प्रिय शिक्षार्थी आज हम तुम्हारे लैग्रांच इक्शन इन जेनारेल कोअर्डिनेट चैप्टारे एक प्रब्लेम सल्यूशन करब आशा करी सबाई मनोज सहित भिडियोटी देखे प्रब्लेम जा प्रब्लेम टू ए दैर्घ्य विशिष्ट एक सुषम दंडर एक प्रान भि दैर्घ्यर एक सूता द्वारा बेदे को निर्दिष्ट बिंदु थे झुलानो आखाओ जो एटी जख उलम्ब तले क्षुद्र धोलन उत्पन्न कर तक सरल दोलकर दैर्घ्य एल दीघात समीकरण एल स्कोर माइनस फोर ब थ्री ए प्लस बी इंटू एल प्लस ए वि ब थ्री इक्ल टू जिरो एर मूल है एक तो सबा मनोज सहित एक खेल करब जे हमारे ये हरिजेंटाल बराबर एक अक्ष ना हो एक्स और एक भार्टिकल बराबर एक अक्ष ना हो वाईने ओ ए ये एक सूता ये सूतार सहाजे एक दंड के ए बी के बेड़े झुलानो जानीजे ये झुलन बिंदुते जो सूताटा के बेदे झुलानो है तो हमें अवश्य भारि वस्तु जेटी अर्थात दंडटी अवश्य सूतार चेक सामने दिखे जाए अर्थात दंड एवं सूता हरिजेंटाल भार्टिकल अक्षर सहाजे साथ भिन्न भिन्न कण उत्पन्न कर अर्थात दंड सूता उत्पन्न कर थेटाकोण वाय अक्ष बाटिकल अक्षर साथ दंड उत्पन्न कर फाइकोण बाटिकल अक्षर सपेक्षे हमें जो दंडर जेटा भरकान्द्र जो जी धरी ती बराबर हम अभिकषतरण एम जी के विवेचना कर रडर दैर्घ्य ये रडर दैर्घ्य ए वि देा सूतार दैर्घ्य तो ओ ए इक्ल टू बी देा एन एक ख्याल करी जे मन करी ओ निर्दिष्ट बिंदु एवं ओ ए इक्ल टू बी सूता ए वि इक्ल टू टू ए दंड जार भर एम एल समय सूता ओ ए एल समय सूता ओ ए ओ ए एवं दंड ए वि उलम्ब रेखार साथे यथाक्रमे थीटा और फाइकन उत्पन्न कर थीटा एवं फाइकन उत्पन्न कर जीबिंदुर स्थानांग बेर करब जीबिंदुर स्थानांग हे हमें एक खेल करब जी बिंदुर स्थानांग जी बिंदुर स्थानांग बेर करते गांधी दूटा पर्सने विभक्त करब एक तो लक्ष्य कर ले देखा जाए ये फाइक उत्पन्न कर समकोणी त्रिभु विवेचना कर लखने ठेटाको उत्पन्न कर एक समकोणी त्रिभु विवेचना कर लगा एक लक्ष्य करी जो कण उत्पन्न कर कणटा मान त्रिभुज ये त्रिभुजा साथे ए आर बाहू एवं पी किऊ बाहू परस्पर समान ताल समान एवं समान ताल एक तो ख्याल कर ले देखते पर विषय जो ये ए पी आर आर किऊ समान अच्छा हमें ये करार जो एक तो राफ कर राफ्ट एक तो ख्याल कर ले जी ए इक्ल टू ए हमें जानी जे ए इक्ल टू टू ए ता एर अर्धेक जी ए जी ए इक्ल टू ए टू ए लिखे और आप जो इटे समकोण त्रिश भावी तापी के लम्ब पाब और भूमिर सी कण उत्पन्न कर फाइक एपी हे भूमि एपी एखे बोले एपी भूमि और त्रिभुज जी पी ए जी एपी जेटाई बोली ए आप देखते जे लम्ब बतिपु सैन फाइने फाइक उत्पन्न करम्ब 
लम्बा बाई अतिभुज एखे अतिभुज बोलते जो बाहूटा के बोझा तो हमें जे ए जार दैर्घ्य हे ए हमें ए लिखे एन आड़ी गुण कर लम्ब इक्ल टू ए सैन फाइ ए लम्ब हे देखने एक तो जे ए लम्ब लम्ब इक्ल टू ए सैन फाइ आ जी ना सरि जिपी जिपी इक्ल टू ए सैन फाइ जिपी तो लम्ब एखरा देखते जे ये डान पास ए आर इक्ल टू पी किऊ ए आर इक्ल टू पी किऊ हमें लिखे त्रिभुज ओ ए आर त्रिभुज ओ ए आर होते हमें देखते हैं लम्ब बतिभुज इक्ल टू ए आर बी इक्ल टू सैन ठीटा एखे टेटा कण उत्पन्न कर एखान ए आर इक्ल टू बी सैन ठीटा बैर कर लम कारण आप देखते ए इक्ल टू बी एखरा पे हल ए आर मान ए आर अर्थात पिक्यूर मान पे पे हे जिपिर मान तेल जिपी और पिक्यू जो कर लेखान वाई अक्ष जिर द्रुत अर्थात एक्सर मान पा जाए तो हमें लिखे एक्स इक्ल टू जिपी प्लस पिक्यू जिपी प्लस पिक्यू अर्थात जिपिर मान हे ए सैन फाइ प्लस पिक्यूर मान हे बी सैन थेटा एन एक ख्याल करबाने आर त्रिभुज एर ए आर एर मध्य आसि एखे भूमि बै अतिभुज लिखल ओ आर बो आप बेर करब वायर स्थानांक तई ओ आर बो भूमि बै अतिभुज अर्थात कस ठेटा एखान ठेटा को उत्पन्न करके माना पेलम ता हे ओ आर ओ आर मान पे बी कस ठेटा बी कस ठेटा ओ आर मान हमारे ओ आर पे एन दरकार पीआर अर्थात एपी ए पी आर पी आर एक ही एन जी ए पी त्रिभुज मध्य देखी एपी बी ए इक्ल टू कस फाई एखान आर गुण कर एपिर मान पेल एपिर मान पे ए कस फाई हमारा दोटो मान पे ए कस फाई एन एखान ओ आर मान बेर कर ओ आई इक्ल टू हम तो जानी जे एपी प्लस ओ आर अर्थात एपिर मान एपिर मान तो पिक्यू अच्छा एपिर मान बसाल ए कस फाइ ए कस एपिर मान हे बी ए कस फाइ प्लस ओ आर मान हे बी कस ठेटा हमें यानगुल जी एर स्थानांक मध्य बसिए दिल अर्थात एक्सर मान हे ए सैन फाइ प्लस बी सैन ठेटा एखान लेखान आर ओ आर मान हो कस ठेटा प्लस एस कस फाइ एखान लेखा एन य स्थान मान एक्स और वाई द्वारा हमें जानी जो जी बिंदुते बेग जो बी है भि स्कोर इक्ल टू एक्स डट स्कोर प्लस वाई डट स्कोर हमें जी जो दुटा बेगर लब्धि बेग अर्थात हरिजेंटाल बराबर और बार्टिकल बराबर बेगर वर्गर जो फल हमें लब्धि बेग बी स्कोर तेरा एक्स डट स्कोर प्लस वाई डट स्कोर लिखल एक्स डटर माना हमारे अपरवर्ती पृष्ठा चले जाफ कर स्कोर इक्ल एक्स डट स्कोर प्लस वाई डट स्कोर एखे एक्स डटर मान लेखा प्लस दिए एखे वाई डट वाई डटर मान लेखा एक्स डट बोलते क्यों डेरिवेटिव अर्थात एक्सर डेरिवेटिव हमें एक्सर जो डेरिवेटिव करब एक्सर डेरिवेटिव हे बी सैन ठेटा प्लस एक्स सैन फायर डेरिवेटिव हे बी कस ठेटा ठेटा डट प्लस ए सैन फाइ फाइ डट हमें ये लिखे बी कस ठेटा ठेटा डट प्लस ए कस फाइ फाइ डट स्कोर प्लस आर ओर क्षेत्र ओ आर क्षेत्र से एक ही गणना बी कस माइनस बी सैन ठेटा ठेटा डट माइनस माइनस ए सैन फाइ फाइ डट हमें ये दोटे लिखे और वर्ग करी 
এখন এটুকুকে ক্যালকুলেশন করা হয়েছে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার সূত্র ইউজ করে ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা এখানে সমস্ত ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে আমরা যোগ বিয়োগ করে পেয়েছি বি স্কোয়ার থেয়ার আর স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার ফাই ডট স্কোয়ার প্লাস টু এ বি থেটা ডট ফাই ডট এখন এখানে আবার সূত্র আসলে কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এ সাইন বি সূত্র হচ্ছে কজ এ মাইনাস বি সূত্র আসছে আমরা কজ এ মাইনাস বি সূত্র ইউজ করেছি এখন আমরা যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বি স্কোয়ারের মানটা পেয়েছি এবং এখানে লিখেছি এখন আমরা জানি যে কজের সিরিজ ইউজ করবো কজের সিরিজ ইউজ করবো এখানে আমরা জানি যে কজ থেটা ইকাল টু বা কজ এক্স ইকাল টু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস এক্স এস ফোর বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর মাইনাস ডট 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 এটা হচ্ছে কজের সিরিজ এই কজের সিরিজের এখানে থেটার মান এতই ক্ষুদ্র যে থেটা মাইনাস ফাইয়ের মান যেটাকে আমরা পরবর্তী পদগুলোকে নেগলেক্ট করে দিয়েছি অর্থাৎ কস এক্স এর মান অন লিখেছি অর্থাৎ এখানে এক্স বলতে থেটা মাইনাস ফায়ের মান অন লিখেছি অর্থাৎ কস থেটা মাইনাস ফায়ের পরিবর্তে আমরা অন বসিয়েছি এখন আমরা যাচ্ছি গতিশক্তির সূত্রে গতিশক্তির সূত্রে হচ্ছে যে গতিশক্তি টি ইকাল টু হাফ এম কে স্কোয়ার ফাই ডট স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এখন এই গতিশক্তির সূত্রের মধ্যে আমরা মান বসাচ্ছি হাফ এম কে স্কোয়ার আমরা জানি যে এ স্কোয়ার বাই থ্রি কে স্কোয়ারের মান আর ফাই ডট স্কোয়ার এখানে প্লাস আর বি স্কোয়ারের মানটা আমরা এখান থেকে বসিয়ে দিলাম বি স্কোয়ারের মান বি স্কোয়ারের মান বসানো হয়েছে তারপর হচ্ছে আমরা এটাকে যোগ করেছি যোগ বিয়োগ করেছি এ স্কোয়ার বাই থ্রি ফাই ডট স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ফাই ডট স্কোয়ার যোগ করার পরে আমরা এই রাশিটুকু মান পেয়েছি আর আমরা জানি যে কাজ হচ্ছে এম জি এক্স বা এম জি ওয়াই যেটাই বলি তাই আমাদের কাজের ফাংশন ডাব্লিউ ইকাল টু এম জি ওয়াই এখানে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে বি কস টেটা প্লাস এ কস ফাই আমরা বি কস টেটা প্লাস এ কস ফাই লিখেছি এখন আমাদের যেটা করতে হবে ল্যাগ্রাঞ্জের থেটার সমীকরণ ল্যাগ্রাঞ্জের থেটার সমীকরণটার কথা হয়তো তোমাদের মনে আছে ডি ডি টি ইন্টু ডেল্টা টি ইন্টু থেটার ডট মাইনাস ডেল্টা টি বাই ডেল্টা থেটা ইকাল টু ডেল্টা ডাবলু বাই ডেল্টা থেটা এখন ডেল্টা টি বাই ডেল্টা থেটা ডট অর্থাৎ থেটা ডটের সাপেক্ষে আমরা টিকে আংশিক অন্তরীকরণ করব অর্থাৎ আমাদের থেটার টি এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি এটাকে থেটা ডটের সাপেক্ষে যদি আংশিক অন্তরীকরণ করি তাহলে এটা তো আমাদের বাদ যাবে শূন্য হয়ে যাবে এটা থেটা আছে এটাকে ডেরিভেটিভ করলে হয় টু থেটা ডট ইন্টু থেটা টু থেটা ডট হয় এখন এই টু আর এই হাফ কাটা যাবে আমাদের পাখি থাকবে হলো এখানে যেটা সেটা হচ্ছে এই যে সামনে এম আসে এম সহকারে টু বি স্কোয়ার মানে টু তো কাটাই গেছে এম বি স্কোয়ার থেটা ডট আমাদের এখানে আসে থেটা ডাবল ডট থেটা ডট তো আসে আগে পরে সে থেটা ডাবল ডট ডট প্লাস এ বি থেটা ডটের ডেরিভেটিভ হচ্ছে ওয়ান আর এখানে ফাই ডট রয়ে গেছে ইকাল টু আমরা আবার এখানে এটাকে যদি থেটার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি এই রাশিতে টিতে থেটার কোনো কোনো কিছু নেই থেটা নাই থেটা শূন্য তাই এটুকু ডেরিভেটিভ শূন্য হয়েছে আর ডাবলুকে যদি আমি থেটার সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি এখানে ডাবলুর মধ্যে একটা থেটা আছে এটা ডেরিভেটিভ হবে মাইনাস বি সাইন থেটা কষ্টের ডেরিভেটিভ আমরা লিখেছি মাইনাস এম জি বি থেটা এখানে আরেকটা কথা আছে এখানে আসলে হবে সাইন থেটা কিন্তু সাইন থেটার পরিবর্তে আমরা খুব ক্ষুদ্র বলে সাইন থেটার সিরিজ ইউজ করেছি সাইন থেটার সিরিজ হচ্ছে সাইন থেটা ইকাল টু থেটা মাইনাস থেটা কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি প্লাস থেটা টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ আমরা পরবর্তী পদগুলোকে নেগলেক্ট করেছি শুধু থেটা লিখেছি অর্থাৎ সাইন থেটার পরিবর্তে শুধু থেটার লিখেছি অর্থাৎ এখানে ডেল ডাবলু বাই ডেল্টা থিটা ইকাল টু এখানে মাইনাস এম জি বি থেটা লেখা হয়েছে এখন এই পাশে বাম পাশে ডেরিভেটিভ করব ডি ডি টি আমরা টির সাপেক্ষে যখন ডেরিভেটিভ করব থেটা তো টির ফাংশন আমরা তো জানি ল্যাগ্রাঞ্জের সমীকরণে তাই থেটা কে আবার ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভ করা হয়েছে এখানে থেটা থেটাকে থেটাকে ডেরিভেটিভ করা হয়েছে এখানে থেটা থেটা ডাবল ডট হয়েছে 
आर फाइ के करा फाइ डबल डट कर माइनस मैं जे एखे लिखे मैं आर एम बद देवा उभय पक्ष एम बद देवारे एखे रही है बी बद देवा बी कमन ने एखे आस शुद्ध जिठीटा ये एक नम्बर समीकरण देखी एट लैग्रांजर ठेटार समीकरण एन आसि लैग्रांजर फाइ समीकरण लैग्रांजर फाइ समीकरण सूत्र लिखे लेखार पर डेल्टा टी बेल्टा फायर मान एखे बसाना आर ये समीकरण के फायर सपेक्षे डेरिवेटिव कर आंशिक अंतरिकरण एखे को फाय नाई तई शून्य और ये पशे डान पशे डेल्टा डब्ल्यू ब डेल्टा फाय लिखे डेल्टा डब्ल्यू ए डब्ल्यू के फायर सपेक्षे डेरिवेटिव कर माइनस ए सैन फाइ ठीक आगे मत कर सर सूत्र व सीज बसिए बाकी पदगुल बद दिए शुदुम फाइ के नहीं आगे जो थेटा नहीं ठीक से भाव फाइ के ना हो फाइ के ना हलो ये आसल माइनस एम जि ए फाइ एन जो जाता हे एटे आर डेरिवेटिव करब आबा डेरिवेटिव कर फाइ डट के डेरिवेट कर फाइ डबल डट हलो ठेटा के करेटा डबल डट हो नम्बर इक्शन तीन इक्वेशन पे एन
আমরা এক এবং দুই নং সমীকরণকে আমরা সুন্দর করে লিখলাম আমরা ডেরিভেটিভ ছিল ডেরিভেটিভকে আমরা লিখলাম বি ডি ডি স্কোয়ার প্লাস জি ইন্টু থেটা প্লাস এ ডি স্কোয়ার ফাইভ ইকাল টু জিরো তিন নম্বর সমীকরণ নাম দিয়েছি এবং থ্রি বি ডি স্কোয়ার থেটা প্লাস ফোর এ ডি স্কোয়ার প্লাস থ্রি জি ইন্টু ফাইভ ইকাল টু জিরো চার নম্বর সমীকরণ নাম দিয়েছি তিন ও চার হতে ফাই অপসরণ করে পাই আমরা এখান থেকে ফায়ার মান বের করে এই তিন নম্বর থেকে ফায়ার মান বের করে চার নম্বরে ফায়ার জায়গায় বসিয়ে এই সমীকরণকে পেয়েছি এটাকে ক্যালকুলেশন করে নাম দিয়েছি পাঁচ নম্বর এখন এই অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সমাধান করার উদ্দেশ্যে আমরা ধরলাম থেটা ইকাল টু এ কস পিটি প্লাস বি তাহলে আমরা লিখতে পারি ডি স্কোয়ার থেটা ইকাল টু মাইনাস এটাকে আমরা এই পাশে দেখিয়ে দিয়েছি এটা কীভাবে আসছে যে এটা ইকাল টু এ কস পিটি প্লাস বি এটাকে একবার ডেরিভেটিভ করা হয়েছে মাইনাস এ পি সাইন থেটা পিটি প্লাস বি আরেকবার ডেরিভেটিভ করা হয়েছে ডি স্কোয়ার থেটা ইকাল টু মাইনাস এ পি স্কোয়ার কচ পিটি প্লাস বি এটা আমাদের এ কচ পিটি প্লাস বির মান আবার থেটা বসানো হয়েছে ডি স্কোয়ার থেটা ইকাল টু মাইনাস ডি পি স্কোয়ার থেটা পাওয়া গেছে এটাকে আরেকবার বর্গ করা হয়েছে ডি টু দি পাওয়ার থেটা প্লাস ইকাল টু পি টু দি পাওয়ার থেটা হয়েছে এখন আমরা এই মানগুলোকে উপরের সমীকরণে বসিয়ে আমরা আমরা এখান থেকে ডি স্কোয়ার থেটা ইকাল টু মাইনাস পি স্কোয়ার থেটা নিলাম এটাকে আমরা ডেরিভেটিভ ফর্মে লিখলাম ডি স্কোয়ার থেটা প্লাস বাই ডি টি স্কোয়ার ইকাল টু মাইনাস পি স্কোয়ার থেটা এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে সরল দোলকের ক্ষেত্রে ডি স্কোয়ার ইউ বাই ডি এক্স স্কোয়ার ইকাল টু মাইনাস ইউ এক্স এখানে আমরা জানি দোলনকালটি ইকাল টু টু পাই বাই রুট মিউ আমরা ঠিক এখানে সেই দোলনকালের সূত্রটা আসছে আমরা সেই দোলনকালের সূত্র থেকে টি ইকাল টু টু পাই বাই রুট ওভার পি স্কোয়ার লিখেছি অর্থাৎ টু পাই বাই পি লিখেছি এখানে টু পাই রুট ওভার পির পরিবর্তে আমরা জানি পি ইকাল টু রুট ওভার এল বাই জি সবাই আমরা জানি এটা আমরা পি ইকাল টু রুট ওভার এল বাই জি লিখলাম লেখার পরে আমার এখানে দেখানো হয়েছে যে পি স্কোয়ার ইকাল টু জি বাই এল ওই সূত্রটা ওইটা এখানে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে এখানে এল হচ্ছে সরল দোলকের দৈর্ঘ্য এখন পাঁচ নং হতে পাই আমরা পাঁচ নং সমীকরণটাকে লিখলাম আমরা এখানে লেখার পরে আমরা মান বসাচ্ছি ডি টু দি পর ফোরের মান বসাচ্ছি ডি স্কোয়ারের মান বসানো হয়েছে মান বসানোর পরে আমরা এখানে পির মান বসিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ পি স্কোয়ারের মান বসিয়ে দিয়েছি মান বসানোর পরে আমরা যোগ বিয়োগ করে ক্যালকুলেশন করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাধান পেয়েছি আশা করি এক ভালোভাবে দেখলে সবাই ভিডিওটি ভালো করে দেখলে আমরা এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারব সকলকে ধন্যবাদ